హిట్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం మనతోన్న గెస్ట్ ఎవరో కాదు ఆకెళ్ళ ఆకెళ్ళ గోపాలకృష్ణ గారు ఆయన పేరు కాకపోతే ఆయన ఇంటి పేరుతో అందరూ పిలువబడ్డ వ్యక్తి మరి ఎవరో కాదు ఆకెళ్ళ గారు ఆకెళ్ళ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి హిట్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారం చెప్పండి అన్న ఎలా ఉన్నారు ఏమి దర్శనం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నావు మూడు రోజులు ట్రై చేస్తున్నాడు అంట మీరు చాలా బిజీ బిజీ అంట నాకున్న బిజీలో గొద్ద గొప్ప ఇప్పుడిప్పుడు ఎదుగుతున్నవాడి నేను పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం ఇలాంటి సీనియర్స్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ తో ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్నవాడిని సో కొంచెం బిజీలో ఉండబట్టి టైం కి రాలేకపోయానేమో గానీ అంత బిజీ కాదు అలానే దర్శనం అనే పెద్ద పదం కూడా వాడకనయ్య ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆకెళ్ళ గోపాలకృష్ణ మీ పేరు అయితే గోపాలకృష్ణ మర్చిపోయారు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆకెళ్ళని మాత్రమే పిలుస్తున్నారు ఏంటి ఇది మీరు వాళ్ళు పిలిపించుకుంటున్నారా లేక ఇండస్ట్రీ మిమ్మల్ని ఆకెళ్ళ చేసేసిందా కదా అన్న మంచి క్వశ్చన్ వేసారు గోపాలకృష్ణ మర్చిపోలే ఎందుకంటే వాడిని మర్చిపోతే ఇవాళ వరకు వేషాలు వేసి మీరు నేను ఒక సెలబ్రిటీ స్థాయిలో ఈ చీర కూర్చుని ఇంటర్వ్యూ చేసే స్థాయికి రాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో భగవంతుడు వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా పెద్ద 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 వాళ్ళు అంటే ఒకప్పుడు కోటా గారు రాళ్లపల్లి గారు తనికల్ భరణి గారు ఇలా చెప్పుకుంటే అలాగే రేలంగి గారు అలాంటి పెద్ద 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 వాళ్ళు ఆ టైంలో ఇంటి పేరుతో ఎక్కువ పాపులర్ అయ్యేవారు ఒంటి పేరుతో కాకుండా అలా అదృష్టం కొద్దీ నా అదృష్టం ఏంటంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా నా ఇంటి పేరుతోనే ఆర్టిస్టులు కానీ ఐ మీన్ సీనియర్స్ కానీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ అలా పిలవడం అలా ఎందుకో ఇదైంది బై ది గ్రేస్ ఆఫ్ గడ్ ఏంటంటే ఆ ఇంటి పేరుతో పిలవడం వల్ల ఒక చిన్న ప్లస్ ఏంటంటే పూర్వీకులు ఇదివరలోనే ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్ గారు సోనేని గారు లాంటి వాళ్ళు రచయితలు అందరూ ఉన్నారు మనకి తెలుసు కదా ఒక సోనేని గారు రంగస్థలం పరంగా కానీ స్టేజీ రైటర్లు కానీ స్టేజీ డైరెక్టర్లు కానీ పాత వాళ్ళు ఉన్నారు ఆకెళ్ళ పేరుతో అలాగే ఒక నటుడు కూడా ఉన్నాడు నటుడు కమ్ రచయిత మన తేజ గారు అవునన్న కదన్న సినిమాలు చేశారు చాలా సినిమాలు చేశారు అన్నింటికి మించి మన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఆకెళ్ళే ఆకెళ్ళ వంశీకృష్ణ కూడా డైరెక్టర్ ఉన్నాడు సో అంటే అలానే కాదు కానీ ఎందుకో భగవంతుడు ఆకెళ్ళ అనే పేరు వైబ్ ఉన్న పేరు పెద్ద వాళ్ళు అందరూ అలా పిలుస్తున్నారు సరే ఇది ఏదో బాగానే కదా దాన్నే స్క్రీన్ నేమ్ గా మార్చుకున్నాను గోపాలకృష్ణ ఎవడైతే ఇటు గొట్టం ఆకెళ్ళనేవాడు మంచి ఆర్టిస్ట్ వీడికి విషయం ఉంది వీడికి వేషం ఇవ్వాలి అని పెద్దవాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు వీలాంటి వాళ్ళ చేత ఇంటర్వ్యూ చేయించుకునే స్థాయిలో ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చున్నానంటే అది నా అదృష్టం ప్రేక్షకుల దయ పెద్దవాళ్ళ ఆశీస్సులు ఓకే మీరు పుట్టి పెరిగిందంత ఇక్కడ గోదావరి ఆంధ్ర ఆంధ్రాలో ఈస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ వెస్ట్ ఉభయ గోదావరి మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా ఉన్నారా సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అదే అర్థమైంది ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి అవునా మీరే లేరు అంటే ఉన్నారు అంటే మా నా ఇంటి పరంగా లేరు ఎక్కడో మా ఒక మూడు తరాలు బ్యాక్ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ సిస్టర్ హస్బెండ్ అప్పట్లో షిరిడి సాహిబే మహత్యం సినిమాలో అలాగే మంచు పల్లకి పెళ్లిళ్ళ పారే అంటే దాదాపు ఒక నలభై ఏళ్ళ క్రితం ఒక ఏడెనిమిది సినిమాలు చేశారు అట్ట అంటే ప్రొడ్యూసర్ గానా కాదు ఆన్ స్క్రీన్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే ఆయన పేరు పేరు ఆయన పేరు గుర్తి శాషగిరిరావు గారు అప్పట్లో బట్ బట్ టు బి ఫ్రాంక్ అంటే మా అమ్మ తరఫు కానీ మా నాన్న తరఫు కానీ నా పై తరం నుంచి ఎవరు లేదు చేశాను అన్న ఇంచుమించులో హండ్రెడ్ ప్లస్ పైన చేశా ఒక నూట ఎనిమిది నూట తొమ్మిది సినిమాల దాకా ఒక అరవై రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అనుకున్నాయి దగ్గర దగ్గర వన్ టైం దగ్గర దగ్గర రీచ్ అవుతుంది ఎంట్రీ ఎప్పుడు ఇచ్చారు రెండు వేల అంటే ఫుల్ బ్రెడ్జర్ గానీ ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ అదే ఫుల్ బ్రెడ్జర్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ గానీ ఫస్ట్ టైం కెమెరా రెండు రకాలుగా చెప్పండి ఫస్ట్ టైం కెమెరా పరంగా అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నవంబర్ పద్దెనిమిది ఏంటది అది హార్ట్ బీట్ అని ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ లాంటిది హార్ట్ బీట్ అని అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నవంబర్ పద్దెనిమిది కొట్టుకుంది ఆ తర్వాత హార్ట్ బీట్ ఆగిపోయింది అండి ఎందుకంటే ఎంతసేపు కొట్టుకుంటుంది అది కూడా పైగా తొంభై ఆరులో హార్ట్ బీట్ అంటే ఎక్కువ సేపు కొట్టుకుని ఇది కాదు పైగా నవంబర్ సీజన్ ఎక్కువ సహకరించలేదు హార్ట్ బీట్ ఆగిపోయిన తర్వాత సో అక్కడి నుంచి అదృష్టం ఏంటంటే నేను హార్ట్ బీట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసిన ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళ టచ్ లో ఉండడం జరిగింది అలా ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఊరి నుంచి రావడం ఏదో ఒకటి రెండు ప్రాజెక్టులు తీసుకోవడం వెళ్ళడం రావడం వెళ్ళడం అలా చేసుకుంటూ వచ్చేవాడిని ఫుల్ బెత్గా వచ్చేసింది రెండు వేల రెండు అండి రెండు వేల రెండులో పూర్తిగా వచ్చేసా రెండు వేల రెండు వేసిందా రెండు వేల రెండులో కూడా అవి రెండు వేల రెండులో కాదు కానీ రెండు వేల మూడులో అయితే కనక మహాలక్ష్మి సినిమా క్లబ్ అని ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది కనక మహాలక్ష్మి కనక మా శ్రీ కనక
ఆ హోటల్ ఓనర్ వచ్చి కనకం అనే పేరుతో జ్యోతిరెడ్డి గారు చేశారు అందులో నేను టీ స్టాల్ లో ఒక టీ బాయ్ గా రాంబాబు అనే క్యారెక్టర్ తో నేను ఎంటర్ అయ్యాను సో ఏంటంటే ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా మరి గమ్మత్తుగా ఉండేది అప్పట్లో ఏంటంటే సినిమా ఎక్కడో మారుమూల గ్రామం నుంచి మారుమూల జిల్లా నుంచి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి హీరోయిన్ అయిదా అనుకుని ఒక అమ్మాయి తిరిగి 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 విసికి వేసారిపోయి వేషాలు రాక ఫిల్మ్ నగర్ చౌరస్తాలంటే ఒక చౌరస్తాలు టీ స్టాల్ పెట్టుకుని సెటిల్ అవుతుంది ఎందుకని సినిమాల్లో వేషాలు ఎలాగో రాలేదు కనీసం నా టీ స్టాల్ ఇక్కడ ఎంటో పెట్టండి సినిమాలు ఎవరెవరు వచ్చి టీలు తాగుతుంటారు అడ్డ అడ్డాలా ఉంటుంది కదా అప్పుడైనా వాళ్ళు పట్టుకుని ఏదో ఎప్పుడప్పుడు నా లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ తీర్చుకోపోతానా అని ఒక ఆశ తను ఒక టీ స్టాల్ ఫిల్మ్ నగర్ చౌరస్తాలు పెడితే అందులో తను ఓనర్ గా ఉంటుంది నేనేంటి నాకు నేను ఆల్రెడీ ఊరు నుంచి వచ్చిన సినిమా పెంచుకోండి సరే నాకు విడివిడిగా తిరిగితే నాకు రాకపోవచ్చు కదా పొన్న సెంటర్లో కనకం గారు ఒకటి ఉంది కదా ఆవిడ దగ్గర మన సేతు విద్య ఉంది కదా అని చెప్పి టీ పెట్టుకుందాం టీ బాయ్ గా జాయిన్ అవుతాను అలా కాన్సెప్ట్ ఓపెన్ అయితే అక్కడి నుంచి అలా 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 ప్రతి వారం కూడా ఒక్కొక్క సినిమా వాళ్ళు మన సెట్ వచ్చి దే ఆర్ ప్రొమోటింగ్ దేర్ మూవీ త్రూ అవర్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళ సినిమాను మన కాన్సెప్ట్ ద్వారా ప్రమోట్ చేసుకునేవారు వాస్తవం చాలా లాగ్ గా మాట్లాడుతున్నాడు చాలా రోజులు మాట్లాడుతున్నావు ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ఆన్సర్ నాలుగైదు రోజులు చెప్పాలి చెప్పను తొంభై ఆరు సీరియల్ వంద సినిమాలు మరి ఏ సీరియల్ బాగా గుర్తింపు వచ్చింది చాలా సీరియల్ అంతే పర్లేదు చెప్పు మరి అంత కొట్టే కొట్టే బాగా పేరు వచ్చింది అండి నాకు పద్మవ్యూహం ఓకే ఆర్యామణి ఈటీవీలో వచ్చింది తర్వాత తర్వాత నాకు సీతామహాలక్ష్మి అని మా టీవీలో వచ్చింది తర్వాత కళ్యాణ వైభోగం జీ తెలుగులో సూర్యకాంతం జీ తెలుగులో గుర్తింపు వచ్చింది సినిమాలు గుర్తుపట్టడమే కాదండి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కూడా అవునా గుర్తుపట్టడం కూడా ఒక లెవెల్ కే ఓకే ఇంకా ఎదురుకి వెళ్ళి ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఏంటంటే నాకు అభిమానులు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇది ఆ సీతామహాలక్ష్మి అనే ప్రాజెక్టు మెగా బ్రదర్ నాగబాబు గారు ప్రాజెక్ట్ అది నాగబాబు గారు అందులో ఒక లీడ్ రోల్ ఆ కథ అయింది అందులో ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఆయన దాంట్లో మూడు సంవత్సరాల వేషం అది అంటే దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది వందల ప్లస్ చేశాను తొమ్మిది వందల ప్లస్ అందులో థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోడ్స్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ రా గ్రేట్ రాజశేఖర్ అని నాగబాబు గారి పాత్ర ఆయనకి వన్ అండ్ ఓన్లీ ఏ టు జెడ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ పిఏ ఒకటి ఉంటాడు సన్యాసి అని వ్యాషన్ అది అంటే ఆయన ఇంట్లో టీ పెట్టిన బౌలింగ్ చేసిన కార్ డ్రైవర్ కి అయినా ఆఫీసు లో చూసిన అన్నింటికీ ఆయన ఆయనకు ఒక్కడే క్యారెక్టర్ నేను మా ఇద్దరు ఒక పక్క మిగతా అంతా స్టోరీ అంతా ఇంకా ఫ్యామిలీ క్యారెక్టర్ అంతా వేరే దానికి ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ సినిమాల్లో వంద సినిమాలు పైగా చేసినావు ఏ సినిమాల్లో బాగా పేరు వచ్చింది సినిమాల్లో అంటే వచ్చే సార్ మిస్టర్ గిరీషు అంటే ఏమవుతుందంటే సినిమా అనేసరికి ఆ సినిమా ఆడాలి అంటే ఇప్పుడు ప్రేక్షకుడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పేరు రావడం ఒక రకం ఇండస్ట్రీ వాడు ఈ సినిమాలో వీడిని మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు అని గుర్తించడం ఒక రకం లేదు ఒక ఆర్టిస్ట్ గా మనకు జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ రావడం ఒక రకం సో అట్లా ఉన్నాయి చాలా సినిమా సో మూడు రకాలు సెట్ అయినా లేదా మూడు రకాలు కూడా లేవా మూడు రకాలు ఉన్నాయి చెప్తే లాగ్ అవుతుందని తగ్గించా మొత్తంగా గుర్తింపు కూడా ఉంది సినిమాలో కూడా బాగా రికగ్నైజ్ అయిన వచ్చింది లేకపోతే నూట పద్నాలుగు సినిమాల దాకా రాను కదా అన్న అంటే ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాం కదా కొన్ని మాత్రం ఇప్పుడు నూట పద్నాలుగు పదే ఆడియన్స్ కి రీచ్ అవ్వచ్చు కానీ ఆ వందలో కనీసం ఒక డెబ్బై మన ఇండస్ట్రీ వరకు రీచ్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ పిలిచి వేషాలు ఎవరుగా అంటే గుర్తింపు మాత్రం మీ సీరియల్ వేషాలు చేసాం అనుకో ఇప్పుడు కీచక నువ్వు సినిమా చేసా అందులో పూర్తిగా సెంటిమెంట్ ఎమోషన్ వేషం అలాగే ఇంకొకటి ఇంకో సినిమా అలా రీసెంట్ గా కూడా నాగేశ్ రెడ్డి గారు మన గరుడు వేగ కెమెరా మన అంజీ డైరెక్షన్ లో ఉజ్జి ఇలారా అని సినిమా వచ్చింది మరి అందులో ఒక సిన్సియర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ వేషం అప్పట్లో ఈడియట్ సినిమాలో కోట శ్రీనివాసరావు గారు లాగా ఒక సిన్సియర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ వేషం మరి అది ఎంత జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది అది నాకు ఇష్టం అట్లా కొన్ని చాలా ఉన్నాయి సౌక్ గడ చిన్న అయినా సినిమా చేసిన నాగార్జున గారు డెబ్యూ డైరెక్టర్ కళ్యాణ కృష్ణ గారు నా సినిమాకి అందులో నాగార్జున గారు జ్యూవెల్ రోల్ అందులో కూడా నాకు నేను సంపత్తికి పిఏ వేషం సంపత్ ఉన్నారు కదా మిర్చి సంపత్ అతను పిఏ వేషం మంచి గుర్తింపు వచ్చింది గురించి డైరెక్ట్ గా సినిమాలో వేషాల కోసం ఏమైనా హైదరాబాద్ వచ్చింది హైదరాబాద్ వచ్చిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమాలు వేషాల కోసం మీ ఇంట్లో లోపున్నారు మరి మీ ఇంట్లో లోపించావా బలవంతంగా వచ్చావా కాదన్నా నా అడిగావు యాక్చువల్ గా అయితే మా నాన్నగారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసేవారు కొన్ని అనివార్య కార
ఇప్పుడు లాయర్ వేషం వేసినప్పుడు వరుసగా నాలుగు లాయర్ వేషాలు పడతాయి పంతుల వేషం వేస్తే వరుసగా నాలుగు పంతుల వేషాలు పడిపోతాయి అందుకని పర్టికులర్ గా డ్రీమ్ అనేసి అది పడిందే అనుకో అక్కడి నుంచి అలాంటి వేషాలే పడిపోతాయి నటుడు అనేవి ఏంటంటే నాలుగు రకాలు చేంజ్ ఓవర్ ఉన్న వేషాలు చేయాలి నవరత్నాలకి పెర్ఫార్మెన్స్ కి స్కోప్ ఉన్న వేషాలు చేయాలి కదా మంచి పేరు వచ్చింది అండి అందులోక్టర్ <laughs> 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 ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పకూడదు కానీ ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ ఆయన కనపాటు అరే రాత్రి రాత్రి మిస్ అయిన సంచల వార్త రామ్ గోపాల్ వర్మ కనిపించట్లేదు అక్కడ శత్రువులు ఎవరైనా మిస్ చేసారా నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళాడా స్క్రిప్ట్ కోసం వెళ్ళాడా బ్లా 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 ఎత్తుకోవడం టేక్ అప్ ఒకలా ఉంటది ఆయనకు ఒక మార్క్ ఉంది కదా ఆ స్టైల్ వెళ్ళింది సినిమా బట్ అది ఒకటి ఉందండి సాయి కుమార్ గారు కామెడీషన్ మంచి వేషన్ చేశాను అది ఒకటి రిలీజ్ ఉంది అది మన జబర్దస్త్ శాంత్ కుమార్ అని ఉన్నాడు అతను డైరెక్షన్ లో అలాగే ఘంటసాల గారి జీవిత చరిత్ర సినిమా ఒకటి చేశాను అందులో అదృష్టం అంటే నిజ జీవితంలో ఘంటసాల గారిని నిజ జీవితంలో ఘంటసాల గారిని మైక్ కు పరిచయం చేసిన ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు బాలాంధ్రపు రజనీకాంత్ రావు గారిని తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో మొన్న రెండు వేల పదిహేడులో ఆయన స్వర్గస్తులు అయ్యారు ఆయన వేషం ఆన్ స్క్రీన్ నేను చేశాను మనం బయట ఎక్కడికి వెళ్తే చెప్పదు హలో ఘంటసాల గారు నేనే మైక్ పరిచయం చేశాను అని చెప్పచ్చు మామూలుగా అయితే రెండు పీకితారు సినిమాలో చేశాను వేషం దానికి ఆయన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో డిఐజీ కేడర్ లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ రిటైర్ అయ్యారు చేసి రిటైర్ అయ్యారు రామారావు గారు అని విజయవాడ లో రిటైర్ అయ్యారు ఆయన డైరెక్షన్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పాటు ఆయన ఘంటసాల గారి మీద రీసెర్చ్ చేసి మద్రాస్ వెళ్ళి టీ నగర్ బాగా పనగల పార్క్ లో ఉండడం పాడడం అలాగే సముద్ర సీనియర్ సముద్రాలు గారి పరిచయం చేయడం అలాగే విజయనగరం వెళ్ళడం ఆయన సంగీత పాఠశాల ఇవన్నీ రీసెర్చ్ చేసుకుని చేసాడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పాటు ఇబ్బంది <laughs> 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 సంపాదించకపోవచ్చు అలానే మరి బ్యావర్స్ గా పరిస్థితి కాదు ఓకే సో 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 గోయింగ్ కెరీర్ పరంగా గుడ్ విల్ పరంగా ఫేస్ విల్ పరంగా వేషాల పరంగా మీరు హైదరాబాద్ వచ్చినాక వేషాలు లేకుండా తిండి కూడా లేని పరిస్థితులు ఎప్పుడైనా వచ్చినాయా మీకు అంత రాలేదు ఎప్పుడు రాలేదు దానికి కారణం కూడా ఉంది కదండి నేను రావడం రావడం ఒక ప్లాట్ఫామ్ తో వచ్చాను కనకమాలక్ష సినిమా క్లబ్ అని చెప్పాను కదా అది ఆ లింక్ ఎక్కడ అంటే తొంభై ఆరు లింక్ సో రావడం రావడం ఒక ప్లాట్ఫామ్ పట్టుకుని వచ్చాను ఒక చిన్న పట్టుకు వచ్చాను అది రెండు సంవత్సరాలు నడిచింది పైగా సినిమా ఉడతా కదా ఇప్పుడు ఇవాళ రా ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు ప్లేస్ లో నేను ఉండేవాడిని నా ప్లేస్ లో ఒక రాజమౌళి గారు ఒక పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అల్లు అరవింద్ గారు బన్నీ బాబు వినాయక్ గారు అంటే హీరోలు ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్లు అందరూ ఇటు ఉండేవారు సో మీ ప్లేస్ లో నేను ఉండేవాడిని అదేంటంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఈ గ్యాప్ లో ఇంత ఒక టూ అవర్స్ ఇంటర్వ్యూ అయిన వన్ అవర్ ఆఫ్టర్ దాంట్ వీళ్ళతో రేప పెరగదా నాకు అలా గురువుగారు నమస్కారం వీళ్ళు నెలకు రెండు నెలకు మూడు నెలకు ఆరు నెలలకైనా ఇంకో సినిమా చేస్తారుగా అప్పుడు వీళ్ళు నమస్కారం సార్ అంటే ఆయన వనవడు కదా చేయండి 
అది <laughs> 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 ఎట్లంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా కోపించింది ఇప్పుడు నేను సతన బయటికి వెళ్ళిపోయాడు స్టూడియో నుంచి దాసన ఒకడు ఉన్నాడు దాసన సతన అని సతన గురించి సతన వచ్చి కూర్చున్నాడు దాసన వెళ్ళాడు అరే దాసన అన్న ఆయన గురించి నాకు నా గురించి మనకు అట్లా అంటే ఏమైనా ఉండొచ్చా లేదు అంటే ఫ్లూ గా చెప్పేవడం కదా ఒక మాట మాట్లాడడం బ్యాన్ చేయడం దానికి ఒక ఆన్సర్ ఉండకపోతే వేస్ట్ గా అలాగే చేసేవాడిని అయితే ఇవాళ వరకు భగవంతుడు వల్ల బిజీగా ఉన్నాను వేషాలు చేస్తున్నాను వర్క్ వస్తుంది అనే మాట రాదుగా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా పక్కన లేను మీరు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ దీనికి రివర్స్ వస్తా అన్న సరదా నేను పక్కెళ్ళిన తర్వాత మీరిద్దరు నా గురించి మాట్లాడుకునే విధానంలో ఎంత అలా 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 ఎన్ని మైనస్ ఉన్నా ఫైనల్ గా ఇద్దరు కలిపి ఒక ప్లస్ వస్తారుగా ఏదన్నా అదే సరే నా మీరు అనుకున్నాయిపోయిన నా వ్యర్సన్ చెప్పి నాకు అనుకు రెండు మైనస్ రెండు ఒకటి గట్టిగా మాట్లాడతాను రెండు నాన్ స్టాప్ గా మాట్లాడతాను గట్టిగా మాట్లాడతా హై వాల్యూమ్ దాని వల్ల నష్టం చెప్తా అది దానికి రీజన్ ఉంటుంది ఒకటి హై వాల్యూమ్ రెండు నాన్ స్టాప్ గా మాట్లాడతా నా వరకు నాకేంటంటే సరే ముందు నష్టం చెప్పేస్తా చాలా మంది ఏంటంటే ఈయన అంటే భిన్న మనుషులు భిన్న మనస్తత్వాలు ఉంటాయి మార్కెట్ లో ఇప్పుడు మీకు ఎక్కువ మాట్లాడితే ఇష్టం ఉండొచ్చు ఆయనకి ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు సో ఇలాగ పది మందిలో ఒక ఆరుగురు ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకో అక్కడ నేను మైనస్ అవుతాం కదా అక్కడ నేను ఇలా మాట్లాడటం వల్ల మైనస్ అవుతా బట్ నా వేరసనికి వస్తే వాల్యూమ్ అంటారా భగవంతుడు దగ్గర మా నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు మా ఇంట్లో ఉన్నది అది హెరిడిటరీ లాంటిది వాయిస్ అనేది మా పెద్ద నాన్నగారు లాంటి వాడు ఇక్కడ ఏ పిలిస్తే మూడు మీటర్ అవతల వినబడి ఇది వాయిస్ ఇక నాన్న స్టాప్ అంటారా గుడ్డో బ్యాడో నేను కేమ్ ఫ్రమ్ మార్కెటింగ్ అన్నాం కదా మార్కెటింగ్ లో నేను అలా మా నాన్న స్టాప్ వాగుతో మాట్లాడితేనే నా ప్రొడక్ట్ అనేది పక్కవాడు రీచ్ అవుతుంది వాడి దగ్గర రీచ్ అవుతుంది వాడు నాకు ఏమైనా చేయగా తెలిసింది ఏదైనా ఫేవర్ చేస్తాను మరి అప్పుడు మైండ్ సెట్ అవుతుంది ప్లస్ కదా మీకు మన సమాజంలో మనం కొన్ని ఒక డిఫరెంట్ సమాజం అది వేరు పైగా ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే మనం ఆ మార్కెటింగ్ ఆ స్టైల్కి వెళ్ళేసరికి ఎంత మాట్లాడినా వాల్యూమ్ కానీ మాట్లాడే విధానం కానీ కొంచెం లిమిటెడ్ లో పెట్టుకుని వెళ్తాం ఎందుకంటే హయ్యర్ అఫీషియల్స్ అక్కడ పూర్తిగా ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని రకాలు ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ వెళ్ళి అనుకోండి నేను ఏ కంపెనీ చేసినా ఏం చేసినా ఏ మార్కెటింగ్ చేసినా నాకన్నా పెద్దవాడు విషయం ఉన్నవాడు వర్త్ ఉన్నవాడు దగ్గరగా వ్యాపారం కోసం వెళ్తా సో ఆటోమేటిక్ గా నాకన్నా ఇక ఆబ్వియస్లీ వాడు పెద్దవాడు ఫైనాన్షియల్ గాను కెరీర్ పరంగాను పేరు పరంగాను ఫేస్ వాల్యూ పరంగాను అప్పుడు ఆ సార్ అనదానికి సార్ కొంచెం మా ప్రొడక్ట్ ప్లీజ్ సార్ ఇట్స్ నియరెస్ట్ కైండ్లీ ప్రిస్క్రైబ్ సార్ ఏదోమా అది మన దగ్గరకు వస్తే అంటే మనం అటు హ్యావింగ్ అవర్ ఓన్ ఫ్రీడమ్ హియర్ మనకు ఉన్న మన సొంత ఒక ఇది ఉంటుంది ఇది నాది ఇది నా సంస్థ ఇది నా ఇండస్ట్రీ ఎస్ నేను ఇందులో బతకడానికి చావు రేపు తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను నేను ఒక రకమైన స్వేచ్ఛ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తల్లి పిల్లాన్ని కొట్టిందండి పిల్లాన్ని అన్నం తగ్గలను కూడా కొట్టింది కొట్టేంత మాత్రాన ఆ తల్లికి కొడుకు కక్షణ ప్రేమతో కొడుతుంది లేదు వాడు ముద్ద తినాలి నాన్న తినా అని కొడుతుంది అంటే చిన్న ప్రేమ అనేది ఉండబట్టాగా అలాగే ఏంటంటే ఇక్కడ మాట్లాడినా చేశానంటే ఇది నాది సావత్సరం రేవత్సరం మంచి వచ్చా తెలుసు కష్టం వచ్చిన చూస్తాను ఇదే నా బతుకు ఇదే నా జీవితం వీళ్ళే నా కుటుంబం నా అన్నయ్య నా పెద్దనాయ నా చిన్నయ్య ఇక్కడ చదివే ఏదైనా ఇక్కడ నా తుది శ్వాస విడిచి వరకు సెట్లో ఈ ఫీల్డ్ లోనే ఉందాం అని ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకోలా మైనస్ అని తెలుసు కదా మీకు మీరే అన్నారు రెండు మైనస్ ఉన్నాయని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా లైఫ్ లో అన్న నీకైనా ఒక చిన్న మాట చెప్తాను అన్ని భావించడం ఇతరు పర్మిషన్ చెప్పండి చెప్తా చెప్పండి సార్ చెప్పు ఎప్పుడు కూడా మన ప్రతి వాడికి ప్రపంచంలో మైనస్ లో ఉంటాయి మన మైనస్ ని మనం ప్లస్ గా మార్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతే లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది దాని రెక్టిఫికేషన్ వేరు మైనస్ అప్పుడు దాని టైటిల్ మైనస్ అని ఎందుకు చెప్పాలి మైనస్ అంటే నీకు ఇది నచ్చబోవచ్చు కానీ అది నాకు నచ్చుతుంది 
మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ లో మాట చెప్పడం కామన్ కస్టమర్స్ కోసం కానీ సినిమా ఫీల్డ్ కి వచ్చేసరికి మనం ఇన్ని మాటలు చెప్తే ఏంటంటే పెద్ద సోదియాలా ఉన్నాడు అనుకుంటారు కొంతమంది పెద్ద మనుషులు ఇది కరెక్ట్ కాదు సినిమా దేశ మాటలు పనికిరావు నీకు ఏం కావాలి క్యారెక్టరా ఓకే ఓకే పలాన్ టైం కూడా అంతే ఎస్ సార్ నో కానీ ఇంత పేరు చెప్పడం వల్ల లేగ్ అయిపోతే మనకు ఏమనుకుంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో దొబ్బుతున్నాయా వీడు ఎవడే వీడు అట్లా మీకు ఏ డైరెక్టర్ దగ్గర కానీ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నేను నాకు ఇప్పుడు మీరు కావాలి మీ దగ్గర నేను ఏదో పొందాలి అని ఫిక్స్ అయి వచ్చాను అనుకో ఒకలా ఉంటది ఏం లే రెండే రెండు అన్న ఫస్ట్ యాటిట్యూడ్ అంటే అన్న బాగున్నారు అన్న ఇప్పుడు మన పలకరింపులో మీకు తెలుసు నేను ఎదవనో మంచి ఉన్నా పద్ధతిగా ఉంటాను బలుపు ఎక్కువ మీరు చూడగానే కనిపెడతారు మీకు నా వయసు అనుకో సీనియారిటీ అనుకో సో నేనేమంటానంటే మన మాట తీర్ ఇచ్చా మనిషిని ఆకలించుకోవాలి అంటే మనిషిని దగ్గరలో మనసులో సంపాదించుకోవాలి స్థానం అరే ఆకలి మంచోడు రాబ్బా సరదాగా ఉంటాడు రాబ్బా ఏదో మాట్లాడతాడు కదా బాధ్యగా సరదాగా ఉంటాడు అబ్బా అని ఇక్కడ సంపాదించుకోవాలి నీ మనసులో నేను స్థానం సంపాదించుకోవాలి నా టార్గెట్ అది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండు ఆ మనసులో స్థానం సంపాదించుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా అరే అంటే పాప సరదాగా ఉంటాడు అని తెలియడికి అయినా మన సినిమాలు వేటం ఇద్దావరా ఆ యాటిట్యూడ్ ధర ఇచ్చే వర్క్ సంపాదించుకోవాలి సెకండ్ పాయింట్ వన్స్ ఒక్కసారి వర్క్ ఎప్పుడైతే సంపాదించుకున్నావో నీకు ఇన్నాళ్ళు అనుభవం టాలెంట్ తో ఆ వర్క్ వేషం సంపాదించుకుని దానికి మాక్సిమం న్యాయం చేయగలగాలి అప్పుడు చిరస్థాయిగా వాడు మనసులో ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ యాటిట్యూడ్ తో కొంత దగ్గర అవుతాం మనిషికి ఇక నువ్వు టాలెంట్ తో కూడా ప్రూవ్ చేసుకున్నావు అనుకో మనసుకు దగ్గర అయిపోతావు మనిషికి మనసుకి దగ్గర అవుతే ఈ ప్రపంచం దీని అమ్మ సాధించడానికి మన లేదన్న మనిషికి మనసుకి దగ్గర అయితే మనిషి అంటే ఎక్స్టర్నల్ మనసు అంటే ఇంటర్నల్ బయట ఇలా ఉన్నావు ఇది నేను గెలవడానికి ఇలా పక్క వెళ్ళింది ఒక బ్లాప్ లా రావచ్చు అదే తిరిగి తిరిగి ఇలా ఉండగా 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 నేను ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాను మనసు దగ్గరికి ఆటోమేటిక్ నువ్వే నా గురించి వంద మందికి చెప్పాల్సి చేస్తా బంగారు అబ్బా నాకెలా గ్రేట్ అబ్బా నేను చెప్పమల్లా అది నా పనిలే నీ మనసు చెప్తుంది దాసన్న అది మంచోడ్రా చెత్తన్న అది మంచోడ్రా మనం చచ్చిపోయినా సరే పడుకునే వరకు కూడా మనం కూడా వచ్చేది ఓన్లీ మన మనసు సాక్షి తప్పుగా అనుకోవద్దు ఇంత మూలంగా ఇంకోటి కూడా చెప్పకుండా కోర్టులు సంపాదించిన కీర్తి ప్రతిష్ఠలు వచ్చిన వందల సినిమాలు చేసిన పెద్ద పెద్ద రికార్డులు వచ్చిన మన మనస్సాక్షికి సమాధానం చెప్పుకుని మాత్రం మనం బతకాలి రెండు మన మనస్సాక్షి చంపుకుని మాత్రం బతకదు సార్ ఇప్పుడు ఇవాళ వచ్చి ఇక్కడ వచ్చిన మీకు తెలియదే ఉందన్న ఒక మంచి మాట కదా అన్న అంటే మన్నించాలి మన మనస్సాక్షిని చంపుకుని బతకద్దు రాత్రి పడుకున్నాం అనుకో పది నిమిషాలు తిరగకుండా నిద్ర వచ్చింది అనుకో అంతకు మించిన వంద కోట్లు ఆస్తి ఉండదు ఆ నిద్ర ఎప్పుడు వస్తుంది నీ మనస్సాక్షి నీకు చెప్తుంది రే పొద్దున ఆడి దగ్గర వంద దొబ్బ వేసావు కదా పొద్దున నీ పేడ బ్యాడ్ చేసావు కదా మూడో రే పొద్దున అడుగుని ఈడు ఈడుతో తప్పు చెప్పావు కదా ఇవన్నీ రాత్రి పడుకునే ముందు ఇక్కడ తిరుగుతుంది ఇక్కడ తిరుగుతుంది ఇక్కడ తిరుగుతుంది ఇక్కడ తిరుగుతుంది దాంతో నీకు నిద్ర పట్టదు అదే ఒక రోజు తెలియకుండా నీ చేత వంద రూపాయలు ఇచ్చి ఒక ముసలి దానికి అన్నం పెట్టి చూడు అదే రోజు నీకు తెలియకుండా బండి మేలిపోతుంటే పడిపోయిన వాడిని తీసి కూర్చోబెట్టి మంచి నిలిచి హాస్పిటల్ జాయిన్ చేసి చూడు ఆటో అడిగా రే వాడికి నువ్వు అన్నం పెట్టావరా అరే నువ్వు ఆయన హాస్పిటల్ జాయిన్ చేశారా మంచి చేశారా శబాసరా శబాసరా నీ మనస్సాక్షి నీకు చెప్తూ ఉంటుంది మన చిత్తి మీకు వెళ్ళిపోయే వరకు కూడా వచ్చింది మన మనస్సాక్షి ఒకటే ఈ కరోనా టైంలో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసారు అంటే ఉన్నాయి కానీ అన్న చెప్పుకునే అంత ప్రాబ్లమ్స్ ఏదో ప్రాబ్లం షూటింగ్ లేక నెలకి ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది షూటింగ్ 
సినిమాలని నాకు అలానే ఉండొచ్చు మూడు రోజులు కూడా చేయొచ్చు ఒక నెలలో ఆరు రోజులు చేయొచ్చు ఒక నెలలో సారీ ఒక నెలలో ఆరు రోజులు చేయొచ్చు ఒక నెలలో పది రోజులు చేయొచ్చు ఒక నెలలో ఇరవై రోజులు అది మనం పలానా అని చెప్పలేం కదా ఎందుకంటే దానికి ఒక రీజన్ అక్కడ ఉంది ఒకప్పుడు పూర్తి టీవీ ఆర్టిస్ట్ నేను అప్పుడు నేను చెప్పగలిగేవాడిని ఓ రెండు ప్రాజెక్టులు పట్టుకుంటే నీకు ఎవరేజ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ వారం ఎన్ని రోజులు వస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ వారం ఎన్ని రోజులు వస్తుంది బ్లా 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 అని ఫైనల్గా ఒక యావరేజ్ పర్సెంటేజ్ చెప్పచ్చు ఇప్పుడు నేను సినిమాలకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ టీవీలు కూడా చేస్తూ వైఎం మీడియాకి వెళ్తున్నా అంటే కొంచెం సినిమాలకు టీవీలు తగ్గించి సినిమాలు ఎక్కువ ఇచ్చేస్తున్నా దానివల్లనే కరెక్ట్గా మనం చెప్పలేదు సినిమా ఇండస్ట్రీ మీకు కాదు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీకు గాడ్ ఫాదర్ అనే వారు ఎవరు ఉన్నారా ఎవరు పేరు చెప్పి నాకు గాడ్ ఫాదర్స్ ఉన్నారు నా ఎందుకంటే ఈవెన్ అందరూ ఈ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈవెన్ నాకు మెగా బ్రదర్ నాగబాబు గారు అలాగే ద గ్రేట్ గిన్నిస్ బుక్ ఎల్డర్ కార్డ్ బ్రహ్మానందం గారు వాళ్ళు ఎవరు నాకు గాడ్ ఫాదర్స్ నా రెండు కళ్ళు ఆకెళ్ళి ఆయన సినిమా శరీరానికి రెండు కళ్ళు ఉన్నారంటే ఫస్ట్ నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లి తర్వాత వాళ్ళు ఇద్దరు మేము భార్య పిల్లల సంగతి చెప్పండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు నా భార్య హౌస్ వైఫ్ అండి ఇల్లు ఇల్లు ఏం కొనుక్కోలేదు ఇంకా మొత్తానికి రెండేళ్ళ వల్ల మాస్ట్ పాసులు ఇంకా కొంచెం తగ్గి రెండేళ్లే కాదండి అంతకుముందు ప్రతి మనుషుల్లోను కళాకారుడు పక్కన ప్రపంచంలో ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి మనిషికి కష్టం సుఖం మంచి చెడు తప్పు ఉప్పు అన్ని ఉంటాయి కొన్ని మంచి అవుతాయి కొన్ని చెడ్లు అవుతాయి సో అవన్నీ పక్కన పెడితే ఫైనల్లీ ఒక నటుడుగా యాటిట్యూడ్ పరంగా ఇవాళకి కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి సంపాదించినట్టే నేను ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక ఫోటో వెళ్ళిందంటే ఈయన తెలియకూడదు ఇప్పుడు తెలుసు కదా వేషం ఇద్దాం అబ్బా ఈయన బాగా చేస్తాడు రా ఈయనక ఇది ఇద్దాం ఇది కదా ఇది ఇద్దాం ఆ దాకా వచ్చారు మాకేదాకా వచ్చిందంటే ఓ వీడ పక్కన పెట్ట ఇంకోటి అట్లు వచ్చింది మాస్టర్ మీదానికి ఆ వీడ తెలిసిన వాడు కదా ఇక ఆ విషయం అండి లేకపోతే ఈ బీచ్ వేయడం మీకు మీకు నాకేమో వీడ పక్కన పెట్టి పక్కన పెట్టి అంటున్నారు అంటే నాకన్నా కూడా నువ్వు చాలా గుర్తులో ఉన్నావు చాలా ఐడెంటిఫికేషన్ నీ దగ్గర ఎలర్ట్ అవుతారు నా దగ్గర యాక్టివ్ అవుతారు కానీ నీ దగ్గర ఎలర్ట్ అవుతారు ఎలర్ట్ అవుతారంటే మరి అనకూడదు కానీ వాళ్ళకి చిన్న చేసిన రంగు మొక్కల్లో మీరు చేసే సినిమా ఇంటర్వ్యూలు అడిగి మీరు అడిగే క్వశ్చన్ కి అమ్మో వీటితో బ్రహ్మాదర్ అయిపోతే సినిమా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఓడిస్తాడు సో ఆ రకంగా నేను నష్టపోతున్నాను ఒకప్పుడు నీకు తెలియదు అండి మీ కన్నా సీనియర్స్ జూనియర్స్ నాకు తెలియదు కానీ సేమ్ ఇలాగే జంట కవుల్లాగా జోగి బ్రదర్స్ చేశారు సీనియర్స్ కదా మరి వాళ్ళు చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలు ఎంత అద్భుతంగా ఉండేవి ఒక యాంకర్ లేదా నేను యాంకర్ నే మీరు యాంకర్ లే మన యాంకర్ వాళ్ళు ఎంత వరకు చేసేవారు ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళారు అప్పట్లో మీకు తెలుసు ఫైనల్ గా వాళ్ళు ఎంత వరకు వచ్చిన వాళ్ళ పరంగా వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారన్నది వాళ్ళకి తెలుసు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు మనం ఏం చెప్పాలి వాళ్ళకి తెలుసు సో అది ప్లస్ మైనస్ అంటే ఆర్టిస్ట్ గా ప్లస్ కెరీర్ పరంగా అంటారా ఒక్కొక్కడు ఆలోచన ఇప్పుడు మీరు ఉందనుకోండి యాంకర్ గా ఉన్నప్పుడు రాస్తాన్న చెప్తాన్న ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం వడుతారో ఏంటో ఎందుకు వస్తాను కూడా సర్లే మరల ఉండదు ఆకేళ్ళ ఆయన బాగా చేస్తాడు ఆ ప్రకాశం పోయి పడదబ్బండి నా తీసేయండి ఆ నెత్త ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతారు అట్లాగా అది అందుకు చెప్పా సో ఒక విధంగా నువ్వు మెట్టు ఐడెంటిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నువ్వే ఎక్కువ ఐ మీన్ మీరే ఎక్కువ మీకు నచ్చిన డైరెక్టర్ ఎవరు ఇండస్ట్రీలో 
బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్ పిలిచి మంచి వేషం ఇచ్చిన డైరెక్టర్ ఎవరు మీకు అంటే అలా కాదు మీరు పచ్చి కూతురు ఆంధ్ర చెప్పినా రెండో దాని చెప్పండి రెండోది చెప్పండి ఎందుకంటే ఫన్ అన్న ఇప్పుడు ఈ ఇండస్ట్రీ కాకపోయినా ప్రపంచంలో ప్రతి వాడికి కష్టాలు బాధలు ఇబ్బందులు సమస్యలు ఉంటాయి వీటన్నింటికి అతీతంగా ఒక గంట రెండు గంటలు మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకుందాం అని ప్రతి వాడు సినిమా అనేది అనుకుంటాడు మనం ఎందుకంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ వాళ్ళం అలా నవ్వుకోవడానికి వస్తే నీవు కొన్ని ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు టికెట్ కి ఎంత వరకు నువ్వు నువ్వు న్యాయం చేసావు అని అడిగితే నీకే తెలుసు కదా అందు గురించి అని ఆ ఉద్దేశంతో జంజాల గారు మాక్సిమం న్యాయం చేసేవాడు సినిమాలు పరంగా అందుకని ఆయన నాకు చాలా ఇష్టం అనేవాడు ఇప్పుడు సెకండ్ చెప్తాడు అది ఇక రెండోది అంటే నాకు ఇష్టం అని అంటే నేను చేసిన ప్రతి డైరెక్టర్ నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే దానికి కారణిస్తాను ఒకటే ఉంటాను అంటే ఉండడం చాలా ఉంటుంది ఒకటి చెప్తాను ప్లీజ్ ఎందుకంటే నువ్వు అన్నాదే నీకు పలానా ఏ డైరెక్టర్ ఇష్టం టక్ పని సినిమా చేస్తే పిలిచి వేషించాడు అన్నా కదా నాకు వేషించిన ప్రతి డైరెక్టర్ నాకు మరి లెక్కని అంటే ఇష్టం వేషించిన ప్రతి పర్పస్ ఏంటి ఎవరు ఇష్టం నీకు ఎవరు వేషిస్తారన్న ఈ వేషించిన వాళ్ళు అందరూ ఇష్టం అన్నట్టుగా అయిపా అయిపా అయిపోయిందని లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఇష్టమైన హీరోయిన్ మనసు దోషం అది అట్లా చెప్పు ఫస్ట్ సావిత్రి గారు తర్వాత సౌందర్య సావిత్రి గారు సౌందర్య అది మనసు దోషిన ఐటమ్ కోరు కాబట్టి పెద్ద సావిత్రి గారు సౌందర్య గారు అని చెప్పారు చాలా మోడస్టీ గా చెప్పారు చాలా గొప్ప గారు ఆర్టిస్ట్ గా మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది మీ ఇద్దరు మీ ఇద్దరికి వాళ్ళిద్దరు ఇష్టం లేరా ఉండరా ఉంటారు మరి అదే మాట వాళ్ళిద్దరు ఇష్టం మనసు వచ్చిన హీరోయిన్ మనసు అరే అవును అంటే మీరు చూసి హ్యాంగ్ గారు నేను పెర్ఫార్మెన్స్ మీద నేను చెప్తాను నా మనసు దోచుకున్నారు సావిత్రి గారు సౌందర్య గారు పెర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళిద్దరే కాకుండా మనసు దోచి అంటే ఈ అమ్మాయి అరే బాగుంది కదా ఈ అమ్మాయితో నేను చేయాలి హీరోయిన్ గా చేయాలి ఈ అమ్మాయిని కౌగులించుకోవాలి ఇక మీ అట్లా ఆ టైప్ కరెచ్చుకున్నాడు కొడితే నేను కొంచెం బయలుదేరుతాను ఆశ కూడా అర్థం ఉండాలి కదా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఈ అమ్మాయితో మనం చేయాలని అట్లా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఎందుకు పాసిబుల్ కాదు అవదు బిల్డింగ్ ఎక్కాలన్నది అందు ఉంది హిమాలయ పర్వతాలు ఎక్కాలన్నది ఎక్కాలి ఊపు ఉంటే ఎక్కుతారు మీరు ఊపు ఉంటే ఊపు కూడా అర్థం ఉంటారు కదా అంటున్నాను ఇప్పుడు ఉంటుంది <laughs> 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 చెప్పనుకోండి నేను నటుడుగా మంచి పొజిషన్ కి ఎదగడాని దేవతతో పాటు అవార్డులు రివార్డులు కూడా సంపాదించుకున్నాను అన్న ఎందుకంటే ఐడి తెలుసో తెలియకే ఇంత మూలం మరోసారి మన ప్రేక్షకులకు హెయిట్ టీవీ ప్రేక్షకులు చెప్పాలి కూడా ఇస్తారా ఐ గాట్ టూ నంది అవార్డ్స్ అన్న రెండు నంది అవార్డులు విన్నాయి అదే చెప్తున్నా భగవంతుడు ఇట్స్ ఎ ట్రాక్ రికార్డ్ ఆల్సో అంటే అది కూడా చెప్తున్నా అంటే 
మనకి ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు ముప్పై తొమ్మిది మీకు తెలుసో తెలియదు ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ళు అయింది అండి ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు అయిందండి ఒక్క నిమిషం తొంభై నాలుగు ఇది పది పది అంతే ముప్పై ఏడు ఏళ్ళు అయింది ముప్పై ఏడు ఏళ్ళ టీవీ నంది అవార్డ్ చరిత్రలో ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఒక క్యారెక్టర్ కి ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ లో క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆ క్యారెక్టర్ కి టూ షేడ్స్ ఉంటే టూ షేడ్స్ కి రెండు ఇండివిజువల్ నందులు పొందిన ఏకైక నటుడు చెప్పింది <laughs> నాకు <laughs> అలాగే అవార్డులు రివార్డులు అన్ని వచ్చాయండి మూడవరు అదృష్టంగా వచ్చి నేను ఇప్పటివరకు నాలుగు లాంగ్వేజ్లో చేశాను సార్ సినిమాలు తెలుగులో కాకుండా తమిళ్ చేశాను కన్నడ చేశాను హిందీ చేశాను భగవంతం అనుగ్రహిస్తే హిందీలో ఏ బయోపిక్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అని బయోపిక్ ఫ్రమ్ ది ఏ బయోపిక్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే దాని తెలుగులో మనం బాగా చెప్పాలంటే ఒక మారుమూల గ్రామం నుంచి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి హీరోయిన్ అవుదాం అనుకున్న వచ్చిన ఒక అమ్మాయి గాథ ఎవరు డైరెక్టర్ దానికి సాహిత్య గారు అని డైరెక్టర్ గారు బాంబే ప్రొడక్షన్ వాళ్ళే వచ్చింది ఏమండి సినిమా ఎప్పుడు వచ్చింది ఇంకా లేదు కరోనా ముందు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆగింది ఇంకా రిమైన్ బ్యాలెన్స్ అండి కరోనా టైమ్ లో ఆగి పీక్స్ లో మొత్తం అన్ని ఆగే కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ లైన్ లో పడుతుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షూట్ అయిపోయింది ఏం క్యారెక్టర్ అందులో అందులో ఆ అమ్మాయి హీరోయిన్ అవుదానికి వచ్చిందని కదా ఆ అమ్మాయిని హీరోయిన్ చేసి ఒక క్యాస్టింగ్ కోచ్ ఒక అమ్మాయిల బ్రోకర్ వేషన్ అది ఒక అమ్మాయి బ్రోకర్ ఒక క్యాస్టింగ్ అవుతున్న వేషం ఒక హీరోయిన్స్ బ్రోకర్ అన్నట్టు అంతే మీడియాటర్ దానికి ఏం పేరు పెట్టుకుంటారు చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది వచ్చింది అలాగే తమిళ్ చేశానండి కన్నడ లో కూడా మీకు కర్ణాటక సీఎం కుమారస్వామి కొడుకు జాగ్వార్ వచ్చింది కదా జాగ్వార్ లో సంపత్తికి పీఏ వేషం తెలుగు వెర్సన్ లో బ్రహ్మానందం గారి కాంబినేషన్ అది కన్నడ వెర్సన్ లో సాధు కోకిల్ అని అక్కడ కమిడీ ఉన్నారు సాధు కోకిల్ కాంబినేషన్ సో కన్నడ తెలుగు వెర్సన్ రెండు వెర్సన్ నేనే చేశాను అలాగే తమిళ్ చేశాను హిందీ సరే సరే భగవంతుడు దేవాలయ వెరీ సోన్ రెండు అదర్ లాంగ్వేజ్ లో చేస్తాను అదర్ అంటే ఒకటి భోజ్పురి చేస్తున్నానండి ఇప్పటి వరకు చేయలేదు రెండు ఒడిశా లాంగ్వేజ్ లో కూడా చేయబోతున్నాను క్యారెక్టర్ ఫైనల్ అయిపోయింది కూడా చెప్తున్నాను క్యారెక్టర్ ఫైనల్ అయిపోయింది రెండు లాంగ్వేజ్ అది ఒకటి చెఫ్ అండి ఇందులో వచ్చింది ఒక పల్లెటూరు బ్యాక్ డ్రాప్ ఒక మునసప కర్ణాల టైప్ వేషం ఒకప్పుడు ఖైదీ సినిమాలో రాళ్లపల్లి గారు నూతన ప్రసాద్ గారు వేషాలు ఉన్నాయి పాత ఖైదీ ఆ భాషలు ఎట్లా నేర్చుకుంటున్నారా ఇట్లా అప్పటికప్పుడే తమిళ్ కన్నడ అలాగే సార్ మన తెలుగులో రాజుగా ఇప్పుడు కన్నడ యూ ఏమైనా ఇస్తారు పాపులారిటీ పాండ్రంగా అది కోసగారు ఏమైనా బాకాత్ర మాడతానే ఏమైనా సిటీలలో టచ్ వెళ్ళారు ఏదో క్రిమినల్స్ వెళ్ళారు టచ్ వెళ్ళారు సాతే ఇదేమవుతుందంటే ఆ భాషని ఎలా పలుకుతారని విని తెలుగులో రాసుకుని నేను వాళ్ళలో పలికి చెప్తా డబ్బింగ్ అవడం చెప్తాడు కాబట్టి అటు సమాధానం సో ఫైనల్లీ ఆ భాషలో డైలాగ్ ఆ భాషలోనే స్క్రీన్ కి నేనే చెప్తా అది మనం తెలుగులో రాసుకుంటాం అది మన సమాధానం పోంగు కదా అక్కడి నుంచి అక్కడ డబ్బింగ్ కోసం మనం పిలుస్తారండి కన్విన్స్ మాది ఏడు ట్రావెల్ చే పాపం పైగా వాళ్ళకు ఉన్న ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు నా తెలుగులో నేను మాట్లాడి మాట్లాడింది సిఐజి ఎందుకు జరగ కాదు అవును ఎందుకు జరగదు అనొచ్చు సిఐజి చెండి పలికితే ఎలా ఉంటుంది అట్లాగే ఏంటంటే అది బాగా పాపులర్ కాబట్టి ఏమో కానీ ఒక ప్రతిదానికి ఒక డెక్షన్ ఉంటుంది కదా లాంగ్వేజ్ కి వాళ్ళు ఈ క్యారెక్టర్ కి వాళ్ళు డబ్బింగ్ చెప్తే పర్ఫెక్షన్ న్యాయం చేయడానికి నేను వెళ్ళి చెప్తే న్యాయం చేయడానికి తేడా ఉంటుంది సో ఇంకో రెండు లాంగ్వేజ్ లో ఒకటి కన్ఫర్మ్ అయిపోయే వేషాలు మోస్ట్లీ నా దగ్గరకి ఎప్పుడు సెట్స్ కడుతుంది వెరీ గుడ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ ఓకే మరి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ గారు ఈ విధంగా మీలాంటి వాళ్ళ కాంబినేషన్ ఎంట్రీ చేయడం చేయించుకోవడానికి వచ్చినందుకు నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది మరొకసారి మీకు మన హిట్ టీవీ ప్రేక్షకులు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ అందరూ ఆదరాభిమానాల ఆశీస్సులు ఎలా కోరుకునే మీ ఆకేళ్ళ సో ఆ రకంగా ఆకేళ్ళ గారిని కలిసాం కదా నెక్స్ట్ వీక్ ని ఇంకోని కలుద్దాం యా నమస్కారం నమస్కారం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హెచ్ టీవీ